maraming yun nga, mga babae nga na hindi sila aware or sasabihin kasi minsan ng kompanya, di ba? Some, so, sadly na lang, pero rea- realidad na, na they kind of take advantage na, oh, na kay maternity leave, mm-hmm. and then bigang 30 days lang ihatag. Mm-hmm. Pero, mali po yun, you're entitled to 105 days. <laughs> with Congresswoman Attorney Mix Magalas and Jerome Sanoy. I'm Pink and Winay. What's up, guys? It's another day, another live. <laughs> another live oh, dito sa Paano ba, Attorney? My name is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Mix Magalas. Happy Sunday, happy Palm Sunday sa lahat. Kung hindi pa kayo... Uh, nag-iisip na maging, maging mabait, today is the day. Wow. Yeah. Na magnilay-nilay at mag-contemplate sa ating mga kasalanan. Ito issue ko. Ay, na kasi, sabi, nagpapawis ako. <laughs> so, huwag nagpapawisan ka. Oo, Sunday kasi, di ba pag Sunday, dapat rest day. So, hindi tayo nag-ayos ngayon. Kakatapos ka lang maligo dahil nag-workout tayo. What? Workout? You have to, ano, you have to always find time yeah. for yourself. Di ba yung mga workout, yung mga yeah. gano'n. Kaya thank you so much guys for keeping the company. Don't forget, makikita niyo po ang ating mga ang ating live every uh, Saturday 2 to 3 p.m. sa TikTok yan, tsaka sa Facebook. And of course, every other Saturday sa TV5 101.9 News FM. And every other Saturday din po ang YouTube, Spotify, parang Spotify everyday po yan, PTV Davao. 3 p.m. to 4 p.m. Yes, yeah. lalo, lalo na kung may bala kayong mag-travel ngayong Holy Week break. Uh, Siyempre, di ba, minsan nawawala yung signal, signal, yung internet. Kung mabore kayo at gusto nyo malaman ang mga bagay-bagay about uh, laws or mga topics natin, you can always just download at Spotify. Ngayon pa lang habang may internet kayo para, di ba, offline yeah. siya. And you can listen to it anytime if you miss us. Yeah. And ito po ang social media platform. And thank you pala kaya Miss Carly Chua. Parang it's a, parang goosebumps sa akin. Yung naririnig ko yung boses ko sa radyo. Tapos nagdadrive sila. Oh, Alam mo yun sa, oh, sa, oh. sa radio. Thank you so much for listening. So guys, kahit nasa kotse kayo guys, turn on your radio. Uh, tune in to that radio station. And of course, maririnig yeah. niyo po ang ating uh, 101.9. 9. 9. 101.9. News F. Baka iba yung matulog. Oh, yeah, eh. I- ibalik nila. I- i-backward nyo lang, guys. So, by the way, would like to have a quick shout-out sa ating mga viewers ngayon na on a Sunday uh, afternoon. Would like to say hi sa lahat ng mga naglalaba, nagsisyesta, gumagawa ng merienda para sa kanilang mga family. Yes. And thank you, thank you so much kasi you are spending a part of your Sunday with us. So, hello, hello, hello kay Kots. Um... Kay Jordan Starks Starks. Starks. Region Sparks. Oh. Jordan Starks. Okay. Kay Pearl. Um, kay Marielle. Marielle. Kay... Yan. YCL. Yeah. Kay yan. Hello, Mariela. Natakot ako sa comment. Parang may tinag siyang friend. Tapos sabi niya, may kamukha yung lalaki. Sino po? Si Joshua Hello, Garcia? Jay. May God kayo mga kayo. Ah, kilala mo si JJ. Diba? Taas ng grades. Yeah. Niya. Hi, JJ. Oh, oh diba? Taas ng grades niya. Line of nine. Ah, diba? Good job. Hello. Um, hello kay... PH. Kasi kita naman yung mga katanungan. Um, this will be a very, very quick live kasi um, magsisimba pa kami. <laughs> yeah. um, also, yun nga, um, gusto naman natin diba, to spend our Sunday uh, with the Lord and uh, rest. Yes. Diba? Hello oh. kay Kagawad, Ken De Leon, ng Barangay Maa. Ano yeah. ka man, Proud Maa here, Ken. Yes. And siya, Ken Gumagalaw. Yeah, Ken, Ken Gumagalaw. Ano, um, pag tinignan niya yung page niya, yung mga uh, pinapost niya, mirik siyang sumayaw. Yeah. Ayaw, pag uh, sasayaw tayo sa gym na yan, na-miss ko na pumunta dyan. And of course, happy Sunday kay JJ Tahura, Lee Mercado, Erica, uh, Jordan Starks, hello po. So, ayan na. Uh, I know you're excited, guys. Welcome sa ating uh, season Thank two. Thank you for the support since day one. Yes. Day one. Baka ask attorney Mix pa yun. Uh, but, uh, oh, kayo pa ni Ace ata nun. Uh, uh, pa- parang mamimisquote nila na parang kami pa. Hindi ko pa siya ex. Kami pa yung kayo. Sabi nila. Kasi ata ni ex. Kayo pa ni Ace yung nagkako-host dito. Yes. Uh, good morning, good morning. Hello kay Erica. Also my YC. Oh, 
lahat kayo lang ginagawa. Kailangan natin natin ng trabaho ngayon. Uh, Oo, oh, pero nagsisiesta sila ngayon eh. So, I still rest day today. So, ba- rest kayo yun bakbakan naman on a Monday. Yes. yes. Oo, may meeting kami sa Monday. <laughs> okay, guys. Welcome sa Season 2, Episode 6. We will be uh, discussing and answering few questions regarding maternity leave. So, parang yes. ano mo, parang um, this is karungtong nung topic natin before, yung mga unwanted pregnancy ng mga teenagers. Yes. Oo. And then, uh, kasi nag-post ako about maternity yeah. leave, no? so maraming mga katanungan. And of course, uh, app din siya for today kasi parang leave na yun. Kasi na. meron tayong bakasyon. Parang bakasyon. But again, again, um, find time. Kahit mga bakasyon kayo, uh, find time to pray and reflect that, you know, this is the week and it's the time na kailangan natin ma-realize that we won't be here without yeah. God and all His sufferings. And grabe no, patapos na ang mm-hmm. March. And uh, diba March has been super, super full of women's uh, celebrations dahil uh, Women's Month. So kahit sana patapos yung atong kining bulan, no? hindi matapos ang pag-celebrate sa yeah. women. And I want to say thank you to all of those that did the feature uh, for Attorney Mixer. Yeah. You know, gratis, um, TB, Paano Ba Attorney Show, um, from Manila Bulletin Inquirer, Rappler, Rappler. Um, even Kultura, uh, that you included me as part of the women that um, you would feature this month. Um, I do this because of you guys. Um, thank you so much for the love and the support and for keeping me and keeping us going. Yeah, thank you so much. So, kaya naman, yes. umpisa na po natin ating question number one. Attorney, company po ba ang magbabayad ng 105 days leave or SSS? Naguguluhan kasi ako dyan. Yung katrabaho ko kasi, SSS lang daw nakuha niya na 70K plus. 10K lang sa company namin. Mm-hmm. So, daghan na manibog yung dire, no? Mm-hmm. Kay, kang kinsa man sila magkuha uh, katong ng dawat ng katong kwarta. Uh, because of the leave. Under the law, the Expanded Maternity Leave Act. That's why before, di ba, ano siya, 90 days? 90 days. Ayun, yeah. it's 105 days wow. ang maternity leave. So you can avail of it before you get pregnant plus after or katong after na. Mm-hmm. Di ba? So, ikaw, it's your option to file that. 105 days siya. Uh, sino mo magbabayad? First, ang employer ang mag-advance. Kung magka-file kayo ng leave, within uh, 30 days sa pag-file niyo ng leave, kat- katong employer ang mag-advance. But, ultimately, kat- once na-advance yung employer, reimbursable siya ng SSS. So, SSS talaga magbabaya. Ia-advance lang ng employer para makuha agad. Kasi minsan, di ba matagal delay yung proseso? Ito. May delay. Eh, kailangan mo yan because you won't be working. Tapos, di ba, pregnant ka, ang dami mo kailangan bilhin yeah. ng mga Christusin. na o, o, na sustento or baka medical or whatsoever. So, si employer ang mag-advance no on and then si employer nang bahala kumuha sa SSS my time then under the law it's RA 11210 yung expanded maternity uh, leave law um may times na iba ang bibigay ng SSS so may difference kasi siguro eh, pag compute din yeah. ganyan diba and, uh, and pwede I- pwede yung employer ang uh, well, ang employer mag shoulder ng differential mm-hmm. katong iyan may mga iba kung buutan ng employer nila na dugangan nila. Mm, oh, na yung mga ganon, diba? Company initiative. Mm-hmm. Company initiative yun. You cannot say, oh, taasan mo naman, uh-huh. ganyan. Kasi, kana ang atong bala. Oh, that's our law. But, yun nga, na mga employers na, especially, um, without being prejudicial, no? Especially kung ang boss ay babae. Mm-hmm. Kamo naman siya, uh-huh. no? Sa Aware. mga kinahanlan ng mga babae. So, um, dugangan nila. And, you know, that's a very, very good company yeah. practice. Uh, pero, kana hindi niya siya ma-demand yeah. ha. Kay out of the goodness at goodwill yeah. lang yan. Ano be- na lang, lang, grateful na lang. Mm-mm, mm-mm. And I think yung yung process ng SSS depende sa length of service, mm. sa tenuryity. Uh, If baka din kasi sometimes... Ma- yung, ma- yung dugang ha? Oo, dugang. Oo, nili ka itong oh, balaod. Oh, mm. Sa balaod na ito, it's the, based on your, I think, basic. The basic. Oo. Yung 105 days na paid leave. Yeah. Uh-oh. Meron din kasi mga, some of the... Um, yung mga nagme na, maternity leave sabi nila bakit kung konti lang natatanggap nila from SSS it's because baka may mga palyang contributions na hindi yes. ako na update oh, oh, oh. so yun guys um, uh, sa mga buntis dyan or about to uh, give birth yeah. 
and you know, isip nyo uh, uh, ang pag-file ng maternity leave kana ang uh, mahitabo. Yeah. Oh. Okay. Question number two. What if kasal pero nakanim sa tatay ang anak? Pwede pa rin mag-ilipat ang seven days na leave sa father? Kasal hindi. Ah, uh, hindi kasal. Ah, uh, okay. So, eto sa expanded maternity leave, ang kagandahan ng balaod na to is pwede mong mabigay sa tatay ang 7 days. So, 105 minus 7. So, mahatag ni mo sa tatay ng alak, anak. Nakabutang sa balaod, father of the child. Which means, hindi kailangan kasal. So, especially yung kakampanya mo, ganyan, bibigay mo sa kanya yung leave, the maso. Hindi kailangan kasal. Kailangan lang na siya talaga ang tatay yeah. ng anak niyo. Legitimate father. Oo, oh, di ba? So, it's possible ba na pwede ilipat mm-hmm. yung leave sa father? Yes, and you don't have to be married. Yeah, yeah. no requirement mm-hmm. for being married. And ma- most of the time, hindi alam ng babae yan or uh, ng, ng tatay, uh, di ba? So, kana guys, yan ang kagandahan ng balaod ng intended maternity leave law or a 11210. Yeah. Pero, attorney ka, tanong ko lang, kung ililipat sa father within the same company or kahit different company si father, I'd like to say hindi kailangan sa ah, same. same. First, Parang uh, magpa-file si tatay sa company. Sa company niya. Tapos sabihin lang niya kasi yung mom nga nag-file. Extend, na, I see. Um, I have to really study that. Yeah. I haven't, hindi ko pa kasi na ano siya na mm-hmm. para experience or na ano. But diba, bakit, bakit, bakit kailangan sa same company? I mean, Parang so Baka, wisdom ng batas, it doesn't make sense. Yeah. Kung ganun, diba? Kahit but kasal, sorry, sorry, if anyone knows here, correct yeah. me if I'm wrong na lang. Kay hindi ko pa talaga siya um, na... Sadihan. Na, oo. Na, na, katong, wala pa akong na-experience na nagkweto ah. sa akin. So, uh, correct me if I'm wrong. I'm willing to take, uh, you know, those... I learn from you guys. Yeah. Especially na, come on man ang, diba, you experience this. Ayaw lang mag bash. <laughs> Next question, ang paternity leave na seven days po ba applicable para sa tatay kahit hindi kasal? As long as naka-acknowledge na anak po ito? I think, yeah. No, it's not. Because paternity Applica- leave. Ah, paternity oh. na pinag-uusapan, hindi na maternity yes. leave. Tama. So, um, ang kalahian sa expanded maternity leave law, ang nanay ang magpa-file na ni-leave, mm-hmm. matransfer niya ang seven days sa tatay regardless kung kasal. Pero kung ang lalaki ay mag-file ng paternity leave, siya ang tatay, siya ang mag-file sa iyang kampanya, kinahanlan po na kasal. And applicable hantod pang upat na legitimate child. So, legitimate ha, as in ang anak mo sa asawa ni mo. Dili makakuhag paternity leave ang tatay na dili minyo sa iyang asawa. So, yan ang kalahian uh, balaod ng, uh, sa mga balaod katong sa expanded maternity leave o sa paternity yeah, leave. Yeah, tama no. I think, um, ang, uh, ako masabtan na kay mong kailangan siya nga, kailangan kasado sa bahad na kung sa asawa o kung paternity leave. Okay, so, for sure, dili man makita ni mga buntis ang lalaki. Hmm. Kung sa babae, for sure, buntis hmm. man gita sa nalik partner. Tsaka earlier on kasi itong balaod ng paternity yeah. leave. So, they really want to make sure na tatay talaga, mm-hmm. nakasal. Uh-oh. Kasi, hindi na talaga, diba? mga lalaki, daghan ka, yung mga anak ba, hindi leave na lang siya ng leave ng leave. So, yeah, tama. Hantod, or, ha? Pwede man kasi, di ba, tatay, yeah. hantod, siya, hanggang kaya niya. Seven, <laughs> yung kanilang mga anak, di ba? So, hantod, four lang po. Pag paternity leave, at ang lalaki na at saw, o ang bana, ang mag-file. Right. Uh, sa kanyang legitimate wife and legitimate uh, children, Sorry. child, ah, uh, and so sa expanded maternity leave kay expanded na siya so ibig sabihin na uh, uh, update na ang batas mm-hmm. ng dating maternity leave uh, yun transferable siya father lang dili kinahan lang na minyo so, yeah yo at least may natutunan ako to be at sila rin okay next question hi attorney di po kami kasal di pa regular employee yung tatay ng anak ko tama ba na nag no ako doon sa mabibigyan siya ng 7 days leave ni SSS Oh, anong sagot? Pwede mo siyang bigyan ng ex- uh, expanded maternity leave kahil, dahil hindi naman requirement na kasado kayo for as long as he is the legitimate father of Uh-oh. your child. So, this is a law. So, hindi pwedeng mag ang SSS. Yeah. Uh, basta ma-prove na ba, birth certificate. Yeah, birth certificate pa lang kahit hindi naman kayo kasal. Yung birth certificate na butang lang doon kung kinsa ang tatay. Uh, it na entitled. Yeah, entitled. Okay. Mas, maraming na, na, napawaw sa parang Different content mo. Yan. Which one? Itong uh, maternity yes. leave. Oo. Kasi maraming yun nga, mga babae nga na hindi sila aware or sasabihin kasi minsan ng kompanya, ba? Some 
So, sadly na lang, pero rea- realidad na, na they kind of take advantage na, oh, na kay maternity leave, mm-hmm. and then bigang 30 days lang ihatag. Mm-hmm. Pero, mali po yun, you are entitled to 105 days. Oh. Oh. So, pwede sila maging administrative liable sa dolen yan, kung hindi nila yung big guys sa inyo. Yes. So, I, at least sa lahat ng mga viewers natin na uh, may balak magbuntis, yes. alam na nila ito, di ba? Tapos meron kaming phone-in question. Yes, phone-in ano, question, bagong-bago. Bagong-bago. <laughs> bago, nag, bago nag-start yung live. So, ang um, katanungan niya, Pinoy po yung asawa ko, you it's citizen siya, kasal po kami, at 10 weeks pregnant po ako, naka-complete bed rest po kasi maselan yung pagbubuntis ko. Ngayon, on the rocks po ang marriage namin and ayaw niya kaming sustentahan. Sustentuhan. Um, sa case ko, ano pwedeng gawin para makuha yung spousal and child support sa asawa ko? Ayan. Alam mo, nakakalungkot, no? Pag yung babae na babedress, pag puntis, tas parang hindi ko alam kung bakit yun yung time na mag-iwan ng ibang lalaki. Yun nga. That's yun. when you need support. Support and the father and the father of each other, your husband the most. But hindi na lang natin alam kung ano yung kwento nila. Huwag na lang tayo mag-invento yeah. din. Um, pero ka na, no? You can... Siyempre, ang unang magawin is you ask for it. Diba? Sabi mo, hindi mo ko support na ah, kasi... I- the, Alam natin to eh. Oo, oh, oh, and um, you get married and talagang it's part of the obligations yeah, of the husband father. and wife. It's in the family code that you have to give support. no? So, you can uh, unahin yun na, uy, bigay mo sa akin to. Diba? Kung wala talaga, that's when you file for the petition for support. Mm-hmm. That's what I always say. Hindi ito makonsider sa bawasi. Because katong pag bigay ng support, pag financial abuse, mga ganyan, katong ginawithhold sa imuha ang support, paghatag ng support, it's because sana ang pag-control sa imo ha. Kinahanan may pag-aspect ng control. Yeah. Since ito, wala lang siguro ayaw lang niya mag-support yeah. like control. Dili siya mahulog sa bawasi. But kini siya ay um, you can ask and then kung wala petition for support. Pero since US citizen siya, the US has its various laws depending on what state na kinahanan no. may, may ganon. May ganong aspeto that they really have to file. So I tingnan niyo po atong balaod sa inyong state kung asa man kamo karon sa sa US basig nay katong mandato mm-hmm. sa balaod sa state na yon sa US na they really have to yeah. file kay yun yun hindi ko alam eh hindi po kasi ako nag-aral ng US laws at yeah. saka sa US iba-ibang state iba-ibang mga laws, laws no but like we said yesterday if you follow the yesterday if you watched us yesterday katong last week sa congress gi pasar namo in the committee level katong parang support, support. na pag katong lalaki ayaw niya that. mag-support na pwede naman siya mag-support na talaga siya ayaw pa lang pwede siya uh, magreklamo na sa DSWD and DSWD will issue the order yeah. kung ayaw penalty niyan is imprisonment but bill pa lang siya hopefully maging um, batas siya. So, after ng committee, mag-add to pa ng plenary na, mag-debate-debate mag-deb- pag mapas ng third reading sa Kongreso, uh, sa House of Representatives, mag- maghulat ta kung pasa ng Senado yan. Pag pumasa na yan sa Senado, ay maghulat pag ta para ang presidente ang mag-sign. So, yeah. we have to wait for it to become a law, but sana, 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 I support this very much. I was there, I voted on it as a part of the co-authors. Pohon, no? maging batas. Yeah. Pero attorney, uh, question ko lang. For example, sa case na bedrest talaga siya, no, tapos hindi siya magkagalaw to get mm-hmm. SSS, pwede bang a family member on behalf of her? Yeah, I'd like to think pwede kasi uh, siya naman magsasay, hindi lang siya pwede magpapita. Yeah, so yeah. usually, di ba, sa mga, na. ano, sa mga, mga kaso, mga abogado mm-hmm. naman na mag appear ah, for, see, yeah. for the complainant. So, oh, pwede. pwede naman niya, meron talaga siyang excuse na Valid hindi siya makapunta. Yeah. Oo, oh, yeah. Yeah, so. So, yun ang uh, mga questions on oh, no, paternity, uh, maternity leave. leave. Uh, nakasama ng paternity yeah. leave. Hopefully, you learned a thing or two. Um, and comment your questions because we will be answering it quickly after this short break. See ya. Yes. 
Nag-decide ka ng supervisor mo, kailangan talaga gumawa ng action yung kumpanya. Tama o mali? Tama! Obligado yung employers protektahan ng kanilang mga empleyado pag sila ay naging biktima ng SA sa trabaho. Section 4B, RA 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act. Ayon sa batas na to, employers should make rules and let the employees know. Kailangan din nilang makinig sa mga biktima ng SA at pigilin na mangyari ito. Kailangan din gumawa ng code para maimbestigahan na itong mga reklamo na to. At ano mangyayari pag hindi sinundan ng kampanya? Naku, lagot sila. This happened in the case of Buban versus De La Peña. Dito sa kaso nito, itong si Buban ay isang customer care senior specialist. And one day, biglang hindi gumana yung headset niya. So sinabi niya dun sa team leader niya si De La Peña. Sinabihan siya, pumunta daw ng storage room para kunin yung bagong headset. Pero instead na makalabas siya with a new headset, lumabas siya ng kwarto na SH. Pinapkap ng supervisor ang kanyang pewang, tapos hinipuan pa siya. Buti na lang malakas siya, nakawala siya, at nakalabas pa siya ng kwarto. At since single mother siya, hindi niya afford mawala ng trabaho, eh di nagreklamo siya sa HR nila. Pero walang nangyari. So, naturally, kinasuhan niya yung kampanya. At umabot sa Supreme Court to. At sinabi ng Supreme Court, pagdating sa sexual harassment case at yung employer, hindi nila ginawa yung protective measures nila to protect the victim. Solidary liability ang mahuhulog sa employer. Ang ibig sabihin na to, kung hindi gumawa ng paraan ng HR para protektahan itong victim na to, malalagot ang kompanya. Ang ending, nakawi siya with moderate damages of 100,000 pesos! Exemplary damages ng 50,000 pesos! Plus, may back pay of 3 days worth salary na winin hold sa kanya ng kampanya. Kaya sa mga employers, alagaan niyo yung mga empleyado niyo. And, protect them. Gano'n ba katagal ang maternity leave dito sa Pilipinas? A. 98 days. B. 30 days. C. 105 days. Ang tamang sagot ay C. 105 days ang bayad na leave. But, may option ka pa na 30 days unpaid leave. Ang ibig sabihin nito, may additional kang 30 days na pwede kang hindi magtrabaho at hindi ka tatanggalin. Well, kung nag-file ka ng leave at hindi ka award. Plus, may option pa na 7 days na ilipat sa tata yung leave mo. At lahat nito nakalatag sa RA 11210 or the Expanded Maternity Leave Law. So, bakit ba ginawa yung batas na to? Siyempre, ang mga mommies para magkaroon ng mas marami pang time sa kanilang bagong pinanganak na sanggot. And, mas marami pang oras para magpahinga pagkatapos mga anak. And of course, para mas mapromote pa ang breastfeeding. At syempre, para mas sigurado na hindi nadidiscriminate ang babae just because buntis sila or nanganak. Pero compare natin, gano'n ba katagal ang maternity leave sa ating mga Asian neighbors? Sa Indonesia, tatlong buwan ang kanilang maternity leave. Sa Thailand naman, 98 days ang kanilang paid leave. Sa Vietnam, 6 months. Singapore has 16 weeks. Sa Japan naman, 14 weeks ang paid leave and then 1 year on paid leave. South Korea, 90 days. China, 98 days. India, 26 weeks. At ang pinakamahaba sa mundo, 480 days in Sweden tapos pwede pang i-share ng mag-asawa yun. This is Congresswoman Attorney Mix Negrales here to make the law simple for you. Got questions? Ask me. PBA, paano ba attorney? I'm Ping Kanunay. Ayun, so, yeah. nakita ko yung video, na-realize ko, hindi pa pala ako nag-video this week, so, okay. Nag-video <laughs> ako during the Holy Week. Break. But that was a good content, I must say. Yung maternity. Yeah, ma yeah. parang it opened uh, uh, an eye and an ear to anyone who's, like, working. Oh, oh yung 480. Open. Yung 480, oh my God. Sa Sweden. Tapos <laughs> may nag-comment talaga na sabi niya, taga-Sweden daw siya. At, wow, wow, uh, taga-Sweden. Sweden. Pero, <laughs> and then, um, tapos sabi niya, talaga, tinuod daw na. 480. No. Grabe, no? But, so, uh, naisip ko ngayon, bakit wala sa Pinas? Kasi alipin po tayo ng pera. Kailangan natin magtrabaho. <laughs> <laughs> Meron din yung comment dito. Please discuss po Magna Carta for Women. I am due to uh, do a post about it. Daghan kasi yung mga under ng Magna Carta of Women. So, kasi para siyang general law on how women should be treated. Okay. Diba? So, maraming mga aspeto. But, don't worry. Um, watch out for my post the next few days uh my discussion po siya on magna carta for women so thank you guys for commenting those and giving suggestions that mm -hmm. that is a big help sa sa amin saka attorney to create good content sa mga hindi niyo may medyo naiintindi kaya nga attorney Miguel Sagales is here to make the law simple for you. Wow. <laughs> kaya yes. naman eto na po ang ating mga questions. Two questions yeah. para may nagtanong kahapon then no. Mm -hmm. Um so eto sabi 18 na yung anak niya pwede pa ba kumuha ng support sa father? I did the post about this. Pag 18 and so general rule pag adult na beyond 18 hindi na siya considered child. Um so hindi ka mas, makakakuha ng support pero Pag meron professional schooling or mga school pa rin mm -hmm. na kailangan, di ba, syempre, part of education yeah. yan, pwede po kayong humingi ng sustento. So, yun, guys, yung mga iba yung questions, I appreciate you commenting and asking and syempre, mas madali naman din um, sagutin, di ba, at marinig nyo habang nanood kayo ng live. But also, look through our various social media pages because um, nandun po yung most of the um, our... <clears throat> our contents um, and baka na, nasagot na po doon sa mga ibang posts 
short lang naman yon and you can share it pa kung meron kayong mga kakilala na um, ganun ang kanilang para problema and they need to know their options sa uh, ato ang mga lahi, ka, lahi lang ng mga um, topics <coughs> topics and sa mga balaon na and then nagpangutan na dire katong same sama sa kagapon ba mm-hmm. yung senomore niya hindi naman daw siya kasal mm-hmm. tapos uh, parang married pa or single parang single anyway anything that has to do with your senomore tapos ko niya nakasulat na married tapos hindi naman po ayan so mm-hmm. imbes na nakasulat na single kasal na uh, punta po kayo sa um, local, local civil registrar they have forms there sa mga correction kasi correction lang naman yeah. yan um maghihingi ng mga iba't ibang documents to prove that you really are single to lang kasal na hitabo so kana tanong ko po pwede ba kaming kasal sa ibang bansa as same sex couples yes you can get married in another country kasi meron naman silang mga ganun yeah. rights but hindi siya marerecognize dito po sa Pilipinas so paano niyo gawin yun you are free to do whatever you want even if you know it's not even the same same sex yeah. couple Anyone can get married anywhere kasi celebration naman yon, kasal naman yon. But dahil nga marriage is between a hus- um, man and a woman sa atong balaod, it will not be recognized here. Pwede ka na sabihin never kasi hindi naman natin alam, yeah. di ba? No. Eventually. But as of now, um, hindi siya marirecognize dito. So kahit meron na kayong marriage certificate doon, lahat-lahat ng mga dokumento, uh, then well and good, marirecognize kayo doon sa bansa na yon. But... Dahil Pinoy tayo, meron tayong sumpa na lahat ng ato ang mga balaod kahit saan ka pa pumunta ay susunod na susunod po sa inyo. And sadly, we do not have that um, recognition yet. for the same yet. Hopefully. Right? <laughs> yeah. Uh-oh. Ask ko lang po, obligado pa ba, ba magbayad ang empleyado na nag sa company ng cost of products reject? Sorry, out of topic. Saan? You know, sa mga ganito, usually, hingi yan ng letter eh. ba? Diba? Parang kung yan, may nangyari, bakit nangyari, no- notice to explain yan. And it's up to the company rules. Ano yung rule nila? So, depende yan. Diba? Mag- mag-agad na sa katong internal rules, sa company rules. Kung hindi nila makita yung explanation, ganyan, or kana ang penalty internally, company practice, then it will be really up to the company po. But, Hello kay Rudy, How brave and po? humble. Ay, gusto mo mapagdaanan lahat ng pangbubuli sa akin. <laughs> uh, wala, you just have to be yourself, I suppose. Yeah. Diba? Tapos, pray. 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 Um, swerte ako, I have good family, support system, friends, workers, co-workers, colleagues. Um, yun lang, but um, be your own person. Yeah. Don't want to be like me. Diba? Dapat, Uh, you be your own person and be happy. Yes. Okay, and, si Zaira. Ayan, sabi niya, when po ba dapat mag-leave? Um, you file it when you feel na kailangan mo. Yeah. I guess that you can do it before you get pregnant, kahit like two weeks before ka due, mm-hmm. and then katong remaining days, sa 105 days, basta 105 yan, pa rin after. Ikaw naman mag-decide. It's an option sa inyo. Yeah. Hindi naman nakasulat kung kailan dapat. Yeah, and then other companies kasi, attorney, nag-aas ng parang Um, parang approval from the doctor na kailangan mag-advise to rest na tayo lang yung pregnant uh, women. Mm. Yung friend ko, Tony, LGBT girl couple, nabuntis yung isa tapos pinangalanan sa kapatid. Na lalaki. Pinag... Para mapelyedo sa bata sa kanila, kaya ginamit yung kapatid na lalaki na kinakasama niya. Are they liable sa batas po? Pero, kung ano kung yun yung talagang tatay? Um, sa... Or, so, paano mabubuntis ang same, ang girl and yeah. girl? Then obviously there is a father. So, lalabas na dito yung pag kung gusto niyo proof mag DNA kayo. Mm-mm. Parang ganon. So, hindi magiging liable. I guess simulation of birth. Hindi rin eh. Uh, may 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 crime yun sa pagdating sa birth certificate na mali yun na ginyo na fraud talaga. Mm-hmm. But yun nga, you have to prove ang ka ang kahirapan yan is sino ba talaga yung tatay kasi yeah, you're gonna okay. need Kasi imposible talaga ang girl diba? girl, di ba? So, dapat may ganon. Um, so, I cannot say if magiging liable kasi, um, yun, you have to give me more details and facts, but prove muna na hindi talaga yun. Magka-question yun eh. At yung lalaki lang ang pwedeng mag-question nun kung anak niya talaga yeah. yun. Kung siya nakapangalan, siya magsasabi na uh, affiliation is not my my child. child. No. Pinag-force leave po ako kasi ayaw ko mag-duty sa malayong branch. Six months preggy here. So, 
meron tinatawag na constructive dismissal under the labor code. Uh, so, kung forced leave, pas para ma-prove nyo po yun na for whatever reason, uh, para mukha kang mag-resign na lang or mga ganon, um, you can go to dole po uh, para ireklamo. But, dapat may proseso kasi, may grievance system yan, yung HR, alam yan sa kumpanya. So, you first go internally sa inyong H, sa company tapos kung walang ma kung walang mahita po uh, mo ato na mo sa branch uh, dun sa Dole kung asa ang branch ng inyong kampanya I attorney do I still have the rights to inherit from biological father it was adopted if I was adopted if, by my half sister same father, father, father no. gamen so once you go through the process in talaga adopted ka ha? like the, the adopted yung law I think, yeah. yun diba uh, na um, the papers by paperwork and everything. Uh, ang mangyayari kasi dyan, ang um, birth certificate mo, iba na yung parang ganun. Magiging parang confidential siya kasi ayaw sabihin nun. Diba? Ang kalabasan nun is, anak ka talaga na kung kinsa ang nag-adopt sa'yo. Okay? Um, I don't know if you're saying na adopted na, you know, siya lang nagpalaki sa'yo. Okay? Daghan mo nga sa'yo yung adopted siya. Pero um, sa tinuo dili, kinahalan po na katong papers so, if ganon, you cannot. Because sa matanong batas, all your paperwork will change na ang sister mo na ang mom mo. Biological mom at kung kinsa man ang tatay will be that. Um, so, yun. Pero kung uh, all your paperwork, hindi, pa, hindi ka pa adopted talaga na may paperwork, ay tatay mo na dun sa birth certificate mo. So, yes, you can still get. My boss asked me na po, what if ta- yung tatay ng anak niya ay walang naisustento? Pwede bang kasuhan? Um, yes, you can file for a petition for support. Oo. Parang sa mga kasi pakinggan, kasuhan mo na, no? File for a petition for support kasi obligado naman yung tatay magbigay ng support. Itingnan lang din yan ng court kung kaya bang support kasi hindi naman pwedeng pag mag-file kayo, sasabihin nyo, I want 100,000, 200,000 naman kung hindi kaya ng lalaki. So it always has to be proportional to anong kaya ng lalaki. Kasi hindi mo pwedeng lahat kasi hindi na rin siya makaka-sustent sa sarili niya, hindi siya magpakain. May post kami about this, watch it. Kasama ko yung aso ko nun. Madali lang makita yun. Kasi siya yung baby ko. Yeah. Wala naman akong anak. There is someone like, uh, dito lang direct na katong nagpa-shout out, nag-all caps na siya. Uh, <laughs> Ayun. Hi, Atty. Sato po. Anak ko sa UP nag-aaral taken up law. Her name is Geraldine, idol ka namin. Hi, Geraldine. Thank you, thank you, thank you so much. Good luck sa yung um, pag-take ng law. Very difficult siya, but it is worth it in the end. And hopefully, hopefully, you get to um, give back once you become a lawyer. I'm sure you will become a lawyer and um, I hope this helps you. Yeah, let us know kapag papasa ka ha, dahil alam namin papasa ka talaga. Mm-mm. Kung taga-dabo ka, you're welcome to apply in my firm, Nikad Law. Hello kay Bea Marmito from Davao. Hello. Yeah, so thank you guys sa uh, ating mga viewers na nandito talaga on a Sunday. Ayan, Lincoln Bayan ni Warp Attorney Hard to you. Thank you kay Min Min I- Ike. Ike? Ike. Min Ike. From along Gapo. Ayan. Hello. Hello kay Amy. Happy Sunday kay Mom MJ. How much bayad sa lawyer para magpa Again, um, if you keep watching, I, I cannot say how much ang bayad sa lawyer because ang um, fees ng lawyer, the, depende talaga yan kung ano yung charge na sa'yo yeah. kasi they have to look uh, gano'ng kabigat yung kaso, how many hours they will put into it. Pati yung mga filing fees, mga ingana, I cannot say how much Not talaga. Yes. Depende talaga yan sa lawyer na makausapin nyo po. Kay KJP, House of Luxury, wow, House of Luxury. Uh-uh. If dual citizen, pumunta po kayo sa... Sa ganit kasi ang passport? PSA. PSA. Yes, yon. Mayroon proseso to do dual citizenship, etc., etc. Pag sa Pilipinas, PSA. 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 PSA is birth. <laughs> um, mayroon yun mga i-fill up nyo. But if it's for another country, you cannot answer that kasi na sila yung mga um, iba't ibang mga requirement. And what's your skincare daw? Ah, Lady Boss. Boss. <laughs> Lady yeah, thank Boss. You so Wala po akong ano ngayon. Uh, uh, kung alam nyo lang dyan, Super clean. <laughs> Nakaka-open. <laughs> so, Lady Boss lang po yan. Go to Lady Boss. Jerome goes there. I go there. Um, yun. Tsaka maganda lang po ang ilaw na yeah, ginagawa. Maganda lang ilaw na. So, thank you so much guys. So, yeah. sana uh, napasaya namin na yung uh, quick Sunday. Thank you for hopping in dito sa live natin. Yes, kasi pupunta pa ako sa simbahan. And hopefully, this uh, week, you will take 
time to reflect, to see ano mga priorities niyo sa life, and pray, pray, pray. Um, because kung ano man pinagdadaanan niyo sa buhay, everyone has their own stories, their challenges, kahit saan ka pa, kahit maliit yan, malaki yan, kung ano man na-feel mo, don't let anyone tell you na gamay ng, uh, ng problema ni mo, oy, nga naman ganyan, nga, nga naman ka na ang imong ganyan, ginahuna-huna, mga ganyan, para OA ka, exage ka, no problem is so small if it affects you mentally, and ako, I find solace all the time, um, mag-anto ko simbahan, Um, so, even if you find time to rest this week, um, find time also to pray to whoever your higher being is. Ako, katoliko, so I go always to church, uh, si Lord, and minsan, if you find yung katong silent lang, yeah. mag, for some reason, ma, mag, maisip mo, ma, ma, mag-bayad ka. Ma-reflect mo agad yun. Mm-hmm. And uh, yun, for those na gahing ulo, No, na hindi ganun ka, katong batasan nila ba, like, yeah. like klaro. <laughs> um, don't worry, the Lord will still forgive you. <laughs> yes. I will still forgive yeah. you for all the things that you said. <laughs> yeah. And of course, sa lahat ng mga families na nagsistart na mag-travel, and of course, yung mga na- nasa beach, mag-ingat po kayo, and I hope you, in- you get to enjoy the company with your family and your friends as yes. always. Oo, take care. Um, have a blessed, peaceful Um, holy week, um, break it out. Ano bang gagawin? Uh, I think I'll be spending it with my family. Yeah. So, yun. Find the time. Uh, wag mo na kayong mag-cellphone. Cellphone, kasi pihira lang yan. Yeah. Detox, Dapat. detox. Minsan, mga ganun. Mm-hmm. Yeah. So, so, guys, wag niyo po kalimutan ha. Every Saturday, TikTok, tsaka Facebook po, 2 to 3 p.m. Tsaka every other Saturday po sa TV5, 101 News, Point Nine News FM, 3 to 3.30 p.m. And of course, YouTube, Spotify, PTT, Davao, every other Saturday, 3 p.m. to 4 p.m. And don't forget to follow us to all of our social media platforms. Here is our TikTok account. And of course, thank you so much. And our J- Spotify account. Yeah, Spotify account natin yan. Thank you so much to J- JVS All our Production. social media. Yeah, social so, media natin. Yeah, so yun, kung, you know, mayroon kayo pag-usapan na magpamarites mo kay uban mo, mga pamilya, uh, di ba? Diyan mo nagsigawasan tanan ng mga pagkamarites at mga chismos. Kung na yung mga pangutana uh, sa legal concerns or mga ganyan, you can just go to the social media pages hmm. because baka nandiyan na ang kasagutan sa inyong uh, katanungan. Hindi hmm. na mo maglalis, yeah. no? Kana, na. Mali, mangod ka. Tama, mangod ko. Oh. I-PM na lang na din, guys. Kaya maka, maka sa tubag sa attorney. <laughs> yes, or watch na lang. <laughs> yeah. Yeah. Yes. So, Uh-oh. thank you so much. And I'll be... Uh, For the so, direct. Yeah, thank you so much to direct. Thank you, direct. Tsaka sa kanyang assistant. Thank you so much. JVS, JVS Productions. Productions. <laughs> thank you so much. Guys, magkita-kita tayong muli on the Saturday sa April po. Mag-ingat kayo palagi. This is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nagrales here to make the law simple for you. And always, always remember, Ang um, Pinka Nunay! Got questions? Ask me! PBA, paano ba attorney? With Congresswoman Attorney Migs Nagrales and Jerome Sanoy. Amping kanunay!